ഏവർക്കും ആൻപിൻസ് മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണിത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ചാപ്റ്റർ ഭംഗിയായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരേറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഈ വർഷവും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ടേബിൾ ക്ലാസ്സസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അപ് ടു നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര അപ് ടു ടു ഫൈൻഡ് മീൻ വാരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗതികളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ഇത്തരത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ എന്താണ് മീൻ മീൻ കാണുന്ന ഫോർമുല എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ വരച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കും സോ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനകത്ത് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഷോർട്ട് ഫോം എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മിഡ് വാല്യൂ എന്താണ് മിഡ് വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ അന്നത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്താണ് സെവന്റി സെവന്റിയുടെ പകുതി തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റിയുടെ പകുതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് വിട്ട് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെവന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ എഴുപതും എൺപതും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് അതിന്റെ പകുതി എല്ലാം എഴുപത്തഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഓക്കെ ശരി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ എന്ത് കിട്ടി മിഡ് വാല്യൂസ് അതിന്റെ ഡിനോട്ട് എന്നാണ് എക്സ് ഒരു സംഗതി കൂടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഈ എഫ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ടെൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്മ എഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സം അപ്പൊ എഫ് എക്സ് കാണുക നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ത് കാണുക എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി എഴുപത് എഴുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കൂ ചുമ്മാ അടിക്കൂ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ എല്ലാ ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതുക ആ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പിന്നെ നേരെ അവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മീൻ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓ ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ കോളം കിട്ടി ഈ കോളത്തിലെ ഇതുമുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സിന്റെ സം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് അതാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ്
ഇവിടെ എഫ് എക്സിന്റെ സം ആണ് അറിയാമുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് കാണണം എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം വെരി സിമ്പിൾ ഇത് എഫ് എക്സ് ഇതെന്താണ് എക്സ് ഇതും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് അതായത് ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക സിമിലർലി ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ആ ഇവിടെ എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ആ എഴുതുക ഇവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വാരിയൻസ് കിട്ടും എക്സ് വാല്യൂ എഫ് എക്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ സിമിലർലി ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ ഈ കിട്ടും അല്ലെ അതേപോലെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുവരെ എഴുതുക ദെൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മുടെ വേരിയൻസിലേക്ക് വരിക സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞു സിക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ സം ദിസ് വൺ ഈ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു ലാസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സ് ബാർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക കിട്ടി ആൻസർ വാരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് വൺ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് Next, we have to find എന്താണ് എസ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നൊട്ടേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു നോട്ട് വൺ റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സി വി കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്താണ് ഫോർമുല Sigma by x bar into 100 equal to Sigma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് റൂട്ട് ടു നോട്ട് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ ഓൾറെഡി കണ്ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി വി കിട്ടും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് എന്താണ് മീൻ വാരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സി വി കാണുന്ന പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടും ആറ് മാർക്ക് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതിപ്പോ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നു ഈ ക്ലാസ് തരത്തില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂസും തന്നിരിക്കും എഫും എക്സും തന്നിട്ട് വീണ്ടും മീൻ വാരിയൻസ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിനെ എക്സ് വാരിയൻസിനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എഫ് എം എക്സ് എന്നാൽ ബാക്കി ഇതേപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് വാരിയൻസ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അത് കാണാം അല്ലെ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എന്താണ് വാരിയൻസ് വാരിയൻസ് കാണുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സമ്മേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോർമുല എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് അതിൽ കാണുക സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് െ ഇവയുടെ സം ആറ് പേരും ആഡ് ചെയ്താൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും എട്ടും എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത് പത്ത് നാൽപ്പത് ജസ്റ്റ് കൂട്ടി എഴുതുക വെരി സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സം ആദ്യത്തെ ടെൻ സിക്സ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സിഗ്മ എക്സ്
ഹൺഡ്രഡ് <laughs> നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതേ വർഷം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് ഇത് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് മീൻ ആൻഡ് വാരിയൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആ എഫ് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് കാണുക നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യുക റപ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ട്രൈറ്റ് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ കൺസിഡർ ദ ടേബിൾ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ ഫോർ ദ എബൌട്ട് ഡാറ്റ സാധാരണ ഫൈൻഡ് മീൻ വാരിയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആ പാറ്റേൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ മീഡിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചു സോ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിക്കൂ കിട്ടും ആകെ മാർക്ക് ഓക്കെ ാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ എന്താണ് ഫോമില മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ കാണുന്ന ഫോമില സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ടു മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോമില അറിയണം അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം മീഡിയൻ അറിയണം ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ തന്നിരുന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിരുന്നാൽ മീഡിയൻ കാണുന്ന ഫോമില എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഇ ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എച്ച് ഓരോ ടേം എന്താണ് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ടേബിൾ ഞാൻ ടേബിൾ അക്കോളത്തിൽ എഴുതി ക്ലാസ് എഴുതി കറസ്പോണ്ടി ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എഴുതി മീഡിയൻ കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സി എഫ് എന്താണ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഈ സിക്സ് അതുപോലെ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീനും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോറും ഫോറും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ടു ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഈ കിട്ടിയതും ആ കിട്ടിയതും ഒന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം തെറ്റൂല ശരിയായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ ബൈ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക ഇത് സിക്സ് വരെ ഇത് തേർട്ടീൻ വരെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെ തേർട്ടീന് ശേഷം എന്നാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് അടങ്ങുന്നത് ഇതിന് നേരെയുള്ള ഈ ഇന്റർവെന്നകത്താണ് This interval is called a median class. So, here is median class. That is 22-30. Where is the median class? Capital N by 2 calculate. 25. Cumulative frequency is 25. Where is the median class? E28 is 25. That is the corresponding class interval. That is median class. ഈ മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അതിനെയാണ് ഈ സ്മോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്മോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ക്ലാസ് ഈ മീഡിയം ക്ലാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ഇനി ഒരാൾ എന്താണ് സി വാട്ട് ഈസ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് പ്രിസീഡിങ് ദ മീഡിയം ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മേളിലുള്ള കുമിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സി തെറ്റിക്കരുത് സോ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തേർട്ടീൻ നാവ് എച്ച് വട്ട് ഈസ് എച്ച് ക്ലാസ് വിട്ട് എന്താണ് സി വോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ക്ലാസ് വിട്ട് ടെൻ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മീഡിയൻ കിട്ടും പറഞ്ഞോ എൽ പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ഓൾറെഡി നമ്മൾ
അതായത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീഡിയം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ എന്താ അത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം മിഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെ ക്ലാസ് ഇന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ മതി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ശരി നോക്കി നോക്ക് അമ്പത് അറുപത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തിന്റെ പകുതി അൻപത്തഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണ് കാണേണ്ടത് മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എം ഹിയർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ദറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മീഡിയൻ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ മോഡിലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതുക ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക കാരണം മോഡിലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എം നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ അപ്പോളത്തിനകത്ത് എന്ത് എന്തെഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറിപ്പോരുത് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ നയൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ വൺ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് നേരെ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് വരിക മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയം കാണുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എം ഈ എഫ് ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എമ്മിന്റെ സം ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ദറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീനും ചോദിക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മീഡിയന് പകരം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മീൻ കാണുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് പഠിക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് ഈ മൂന്ന് എക്സാമിനേഷൻസിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പാറ്റേണും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാം യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൊത്തം പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെയും പ്രീവിയസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിനേഷന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ പ്ലസ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫുള്ള് നേടാൻ സാധിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക്